Magandang araw po sa inyong lahat. Natapos na po natin ang liham ni San Pablo sa mga Tadekasalonika, ang unang liham niya, na sinabi po natin, yan po ay ang unang nakasulat sa New Testament. Ngayon naman po, maiksi lang naman ito, ang tatalakayin po natin ay ikalawang liham ni San Pablo sa mga Tadekasalonika. Hindi po natin alam kung itong liham na ito ay kadugtong ng unang liham. May nagsasabi po na iba ang sumulat nito kasi parang ang paksa niya ay malayo na sa paksa ng First Thessalonians na sinulat ito ng isang alagad ni San Pablo. Pero may nagsasabi naman na ito po ay kadugtong ng sulat ni San Pablo sa unang pagkakataon. Yan po ay follow-up letter noong hindi po masyadong maintindihan ng mga o oh, mali ang pagkaunawa ng mga Thessalonian sa kanyang unang liham. Pero kayo na po ang tumingin. Gagawin po natin uli, tatalakayin po natin yung liham, hihimay-himayin natin at sana po mas lalo nating maintindihan. Ang mahalaga po sa atin ay ang nilalaman nito na siyang magpapakita sa atin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa ating panahon ngayon. So it's up to us to apply this letter because the Word of God endures forever. Kahit na naisulat ito noong panahon, hanggang ngayon ito po'y may bisa at ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga salita na matatagpuan natin sa liham na ito. Magandang araw po sa inyo. Natapos na po natin ang First Thessalonians. At sinabi po natin, yan po yung pinakaunang-unang sulat sa New Testament. At pinakaunang sulat ni San Pablo. Sinulat niya po ito sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Noong mabalitaan niya na naging maayos naman ang kanilang buhay, kahit na sila'y inuusig, pero nagpaalaala siya sa kanila na ibang mga katuruan na mahalaga para sa kanilang pananampalataya. Ngayon po, kukunin natin ang pangalawang sulat ni San Pablo sa mga Tegat-Thessalonians. Ito po ay uh, hindi kinikilala ng marami bilang authentic letter of Paul. Sabi po ng iba, ito ba'y isinulat later on by a disciple of Paul. Address din sa mga taga-Tasolonica. Pero may mga nagsasabi rin na ito po'y authentic letter of Paul. Kaya in a way, this is a contested letter. At uh, may mga nagsasabi na ito nga ay hindi authentic dahil sa may iba pang vocabulary na sinasabi dito at may mga issues na maaring hindi manggaling mismo sa panahon na sinulat ni Paul ang 1 Thessalonians. Hindi na tayo papasok dito sa usaping ito. Ang mahalaga na ito'y salita ng Diyos, nang galing mang kay Paul o hindi, mahalaga ang mensahe nito para sa atin. Upang mabigyan po tayo ng konting background at uh, konting overall view sa liham na ito, panuorin po natin uli no, itong uh, pagpapahayag ng uh, Bible Project about 2 Thessalonians. Paul's second letter to the Thessalonians. So not long after Paul wrote 1 Thessalonians, he got a report about the Christians in Thessalonica and that the problems he had addressed in that letter not only had continued but had gotten worse. The persecutions had intensified and the Thessalonian Christians had become confused and scared about the return of Jesus. 
So Paul sent off this short letter, which is designed to have three sections that address the three problems in this church. Paul first offers hope in the midst of their continued persecution, and then he offers clarity about the coming day of the Lord, and then finally he brings a really specific challenge to the idol, people who were refusing to work normal jobs. And the end of each of these sections is clearly marked by a short closing prayer. Paul opens with a thanksgiving prayer for the Thessalonians' continued faithfulness and love, and specifically for their endurance. He's learned that their Greek and Roman and perhaps even Jewish neighbors have intensified their persecution of these Christians. They're a religious minority facing violent oppression. And Paul's worried that they might give up on Jesus if it gets worse. So Paul reminds them, like he did in the first letter, that their suffering because of being associated with Jesus, it's a way of participating in God's kingdom. Jesus was inaugurated as king by his suffering on the cross, and so his followers will show their victory over the world by imitating Jesus' nonviolence and patient endurance. Paul also reminds them that this won't last forever. When Jesus returns, he will bring his justice to bear on those that have oppressed them and shed the blood of the innocent. Specifically, he says that their punishment is to be banished away from the face of the Lord and from the glory of his power. Paul does not speculate here on the fate of those who reject Jesus, except to say that throughout their lives they wanted nothing to do with Jesus, and in the end, they get what they want, relational distance from their creator and their king. And for Paul, this is the ultimate tragedy, to choose separation from Jesus, who is the source of all life and love, is to embrace one's own undoing. He closes this thought by praying that God would use their suffering to bring about deep character change inside of them so that their lives would bring honor to the name of Jesus. Paul then moves on to address a specific issue related to the return of Jesus and the day of the Lord. So somebody in the Thessalonian church community had been spreading wrong information in Paul's name, saying that God's final act of justice on human evil, the day of the Lord, it was upon them, it has come. And these people had likely been predicting dates about the end of all things, and they were frightening other Christians. And you can see why. Due to the intense persecution, they were vulnerable to somebody claiming that Jesus had already returned like a thief in the night. They've been left behind. Maybe he abandoned the Thessalonians to their suffering. This kind of talk really ticks Paul off. It's misrepresenting his teaching. The return of Jesus should never inspire fear, but rather hope and confidence. Paul reminds them of everything he taught them about Jesus' return back when he was in town. And he gives a short summary here. It's actually too short. This paragraph has lots of puzzles and problems of interpretation. But what's clear is that he cites the well-known theme from the prophets Isaiah and Daniel, that the kingdoms of this world will continue to produce rulers who rebel against God, like Nebuchadnezzar or the king of the north did in the past. These leaders had exalted themselves to divine authority. And for Paul, these ancient kings and prophecies, they give us images, they set out a pattern that he saw fulfilled in his own day in the Roman emperors, Caligula and Nero, and he expected that it would be repeated again again, that history would culminate with such a rebellious ruler, empowered by evil itself, someone who will wreak havoc and violence in God's world, but not forever. When Jesus returns, he will confront the rebel and all who perpetrate evil, and he will deliver his people. So Paul's point here is not to give later readers fuel for apocalyptic speculation. Rather, he's comforting the Thessalonians. He's recalling the teachings of Jesus from Mark chapter 13, who said that the events leading up to his return would be very public and obvious. And so they don't need to be scared or worried that they've been left behind. Rather, they need to stay faithful until Jesus returns to deliver them. And so in his closing prayer, he asked Jesus and the Father to comfort and strengthen the Thessalonians to stay faithful to the way of Jesus. Which brings Paul to the final topic. It's a challenge for those who were idle, which doesn't just mean lazy. This refers to people who were irresponsible and who refused to work and provide for themselves, resulting in chaotic personal lives. So Paul had actually addressed this problem in his first letter, and it seems like it's gotten worse. 
Now, we don't know for certain why some people in this church were refusing to work. It's possible that this problem is connected to the previous one. Maybe some people thought Jesus would return very soon, and so they quit their jobs and dropped out of normal life. But it's more likely that Paul's addressing a problem related to a practice in Roman culture called patronage. So you'd have poor people living in cities, and they would become clients, kind of like personal assistants to wealthy people, and they would live off of their occasional generosity, but there were lots of strings attached. This sometimes involved the clients in their patron's morally corrupt way of life, not to mention it was unpredictable income. So this is what Paul seems to refer to when he says these people lead a disordered life. They're not working and they're meddling in the business of others. So Paul reminds them of the example he gave when he was with them. He didn't ask for their money. He worked a manual labor job so he could provide for himself and so he could serve the Thessalonians free of charge. He says this is the ideal. A follower of Jesus should imitate Jesus' self-giving love by working hard so they can provide for themselves and so their lives can be a benefit to other people. He concludes this with a final prayer, that in the midst of all their confusion and suffering, that God would grant them peace through the Lord Jesus the Messiah. This short letter to the Thessalonians, it helps us see that the early Christian belief in Jesus' return and the hope of final judgment, these ideas were not meant for generating speculation about apocalyptic timelines. Rather, these beliefs brought hope. They inspired faithfulness and devotion to Jesus, especially for persecuted Christians facing violent opposition. And so for later generations of Christians, whether they undergo persecution or not, this letter reminds us that what you hope for shapes what you live for. And that's what 2 Thessalonians is all about. Ngayon pong napanood na natin yung overall view about 2 Thessalonians. Hihimay-himayin naman natin ngayon ang nilalaman nito. Maiksi lang naman ito. Three chapters lang naman ito. So, 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Ito po uli yung introduction no, ni Paul. Paul Silvanus and Timothy to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito po'y halos tulad ng uh, pasimula niya rin ng 1 Thessalonians na Paul associates himself with Silvanus and Timothy sa liham na ito. At uh, ito po ay para sa Church of God in Thessalonica and uh, in God our Father and the Lord Jesus Christ. Inuugnay niyo uli, no? God the Father and the Lord Jesus Christ. Sinabi po natin, yung title na Lord, yan po yung divine title no? na nasa Old Testament. Yan po yung curious, no? Adonai. Kaya dito po yung kinikilala na, na si Jesus ay Panginoon na siya ay Diyos. At kinikilala na rin na si Jesus ay ang Kristo. Kaya nga pinagsama itong Lord Jesus Christ. Si Jesus na Kristo, si Jesus na Panginoon. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So una pong bati niya ay grace and peace. So, grasya ng Diyos kasi biyaya ng Diyos ang lahat naman ay nagagaling sa Diyos. At kapayapaan na galing din sa Diyos. Hindi ba pinaalaala sa atin ni Jesus? Peace I leave you, not the peace that the world gives I give to you. Hindi ba inaalaala din natin yan sa ating banal na misa? Bago tayo magbigay ng kapayapaan sa isa't isa, pinapaalaala na ang peace na yan ay peace na galing kay Jesus. Hindi yan tulad ng kapayapaan na makukuha natin sa mundo. So, iyan po yung bati ni San Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. We ought to thank God always for you, brothers, as is fitting, because your faith flourishes evermore, and the love of every one of you for one another grows ever greater. Nagsimula uli si San Pablo pagkatapos na batiin sila sa isang panalangin ng pasasalamat. No, na dapat pasalamatan natin ang Diyos at ang pagpapasalamat ni San Pablo ng dehilan ay ang mga Kristiyano sa Thessalonica because of their faith, because of their love. 
yung kanilang face at ang kanina love na lumalago. Faith that flourishes evermore. Love that grows greater. Tayo po, na lalong-lalo na tayong sumasama sa Bible study na ito, mayroon na din tayong faith. Mayroon din tayong love. Pero dapat pagsikapan natin na ito'y patuloy na lumago. Hindi lang sapat na tayo may pananampalataya. Dapat lumalalim, lumalawak ang ating pananampalataya. Hindi lang sapat na tayo'y nagmamahal. Ganun din ay dapat lumawak ang ating pagmamahal. Yan po yung katangian ng buhay. Ang mga bagay na buhay ay lumalago. No, hindi lang po yan nananatili by itself. Kasi siya ay buhay. Kaya ganun din sa ang ating pananampalataya at pag-ibig ay palaging lumago. No, dahil po yan ay galing sa Diyos. Verse 4. Accordingly, we ourselves boast of you in the churches of God regarding your endurance and faith in all your persecutions and the afflictions you endure. So, hindi lang sa nagpapasalamat si Pablo sa Diyos Ama sa pag-ibig at sa pananampalataya ng mga taga-Tesalonica, pinagmamayabang niya pa itong pananampalataya ng mga taga-Tesalonica sa ibang mga simbahan no, kung saan siya pumunta. Siguro sa simbahan ng uh, Corinth, ng Ephesus, kung saan man siya pumunta. No, ano pinagmamayabang niya? Your endurance and faith. At dito po mapapakita rin ang ating pananampalataya sa ating pagtsatsaga, endurance. At dahil sa sila'y dumadaan sa mga persecutions, no, in all your persecutions and the afflictions you endure. So, Ito po ang uh, dumadating tayo at dumadaan tayo sa persecution, hindi upang pabagsakin. Ngunit upang lalo tayo maging malakas. Kaya dapat yung tingnan din natin, ang mga kahirapan sa ating buhay, yan po ay may isang layunin din. Ang layunin dyan ay dapat mas lalo tayong lumago, mas lalo tayong lumakas. Kaya kailangan po ng pagtsatsaga sa ating buhay kristyano. Ito'y pinagmamalaki ni San Pablo na ganun nga ang pananampalataya ng mga Thessalonians. Verse 5, This is evidence of the just judgment of God so that you may be considered worthy of the kingdom of God for which you are suffering. Kaya itong mga persecutions, Ito mga afflictions na dinadaanan natin ay dahil po yan sa judgment ng Diyos. Hindi nga upang sila'y pabagsakin. No, binigay ng Diyos sa kanila yan so that they may be considered worthy na maging karapat dapat sila sa kaharian ng Diyos for which you are suffering. Kaya wag po nating tingnan ang kahirapan bilang pagtanggi ng Diyos sa atin. Huwag nating tingnan na kahirapan bilang parusa ng Diyos sa atin. Kung minsan dumadating din ang kahirapan sa atin upang tayo'y gawing karapat dapat para sa kanyang kaharian. Hinuhubog tayo ng Diyos. Pinoporma tayo ng Diyos na maging karapat dapat para sa kanya. Kaya nga pati itong mga afflictions, itong mga trials, ipinasasalamat din natin sa Diyos. At alam naman natin, hindi naman tayo dumadaan sa mga afflictions na ito no, na hindi tayo tinutulungan ng Diyos. Kaya verse 6, For it is surely just on God's part to repay with afflictions do har- those who are afflicting you and to grant rest along with us to you who are undergoing afflictions at the revelation of the Lord Jesus from heaven with His holy angels. So, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kaya, nandyan po yung katarungan ng Diyos. He will replay with afflictions do, uh, those who are afflicting you. Darating din no, ang mga parusa sa mga nagpapahirap sa inyo. 
lalong-lalo na sa mga tagpapababagsak sa inyo. Hindi naman hahayaan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, Vengeance is mine, says the Lord. Huwag na tayo maghiganti. Ipaubayan natin sa Diyos. Ang Diyos ay tapat. Bibigyan na sila ng uh, pagkakataon na magsisi. At kung hindi sila magsisisi, darating din ang parusa sa kanila. Kaya hindi na tayo mismo ang maghanap ng paraan upang maghiganti. At kayo naman, sabi niya, na kayo ang nagdurusa, He will give rest along with us. So, bibigyan kayo ng kapahingahan no, sa inyong afflictions. Ilang beses dito ginamit ni St. Paul ang salitang affliction. Kasi yan siguro ang uh, dinadaanan ng mga Kristiyano doon sa Corinth. No, you endure your afflictions. God is considering you worthy because of your afflictions. God will uh, repay those who cause afflictions to you. And God will uh, give rest to you who are being afflicted. At kailan yon? At the revelation of the Lord Jesus from heaven with His mighty angels. Yan po yung pagdating uli ng Panginoon. Alam natin, yan to'y bilang mga Kristiyano, na tayo'y umaabang, tayo'y nag-aantay, tayo'y nananabik sa pagdating uli ng Panginoon mula sa langit kasama ng kanya mga anghel. Verse 8, In blazing fire, inflicting punishment on those who do not acknowledge God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus, Kaya pagdating po ng Panginoon kasama ng mga anghel niya, yan po, dadating siya in blazing fire. At ang fire po no, sa natanda ng parusa, yan isang masakit na parusa. Kasi ayaw naman natin na mapasok. Kaya nakakapasong apoy on those who do not acknowledge God. At ang sa, sa mga hindi, naniniwala at sumusunod sa gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, totoo ang Diyos ay mabait. Totoo ang Diyos ay mapagbigay, mahabagin ang Diyos. Pero huwag nating kalilimutan, ang Diyos din ay matuwid. Siya ay nagbibigay ng parusa. Mayroon po tayong accountability in front of God. Kaya kung tayo'y hindi kumikilala sa Kanya, hindi tayo sumusunod sa mabuting balita na ibinigay sa atin, may kaparusahang dadating. No, let us take account of that. Verse 9, This will pay the penalty of eternal ruin separated from the presence of the Lord and from the glory of His power when He comes to be glorified among His holy ones and to be marveled on on that day among all who have believed, for our testimony to you was believed. So, yan po. Kailan dadating yan? They will pay with eternal ruin. Itong eternal ruin ay kaugnay sang separated from the presence of the Lord and the glory of His power. Madalas nating makita po sa mga um, drawings, sa mga cartoons ng impyerno ay lumalaglab, lumalagablab na apoy. Yan po ay uh, putting into picture ang idea ng suffering. Pero palagay ko po ayon sa nakalagay dito, ang pinaka-suffering natin, ang pinaka-eternal ruin natin is to be separated from the presence of the Lord. Tayo ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. We are destined to be with Him. Yet the greatest suffering that we can endure is to be separated from Him forever. Hiwalay tayo sa Kanya. No, we are created for you and yet we cannot draw near to you. At bakit ganon? Hindi naman si inaayawan tayo ng Diyos. Tayo ang lumalayo sa Kanya. 
Kaya parang lumalabas na ang parusa ay tayo mismo nagpaparusa sa ating saliri. Gusto ko, pero ayaw ko. Para ako sa kanya, pero ayaw ko. I'm attracted to him, greatly attracted, and yet I say no. Yan po yung eternal ruin na dadating sa atin. And from the glory of His power, nakikita natin ang kanyang kaluwalatian, ang kanyang kagandahan, no? ang kasiyahan. Pero hindi tayo makalapit. Pinaparusahan natin ang ating sarili. Di ba minsan nangyayari na sa atin yan? Nakikita ko namang masaya sila sa ating pamilya. Pero hindi ako nakikiisa. Bakit? Naging mayabang eh. Ayaw ko eh. No? Hindi ko sila kailangan eh. No, but at the same time, gusto mo. No, hindi ka maka-decide. So, iyan po yung malaking parusa. Sa so, verse 10, When He comes to be glorified among His holy ones, and to be marveled at on that day among all who have believed, for our testimony to you as was believed. Iyan po yung sa pagdating ng Panginoon. Siya ay luluwalhatiin. Mamamangha tayo sa kagandahan niya tayong naniniwala sa Kanya. So, iyan po ang, uh, kaya tingnan sa simulang simula pa ng ikalawang sulat, pinag-usapan na ni San Pablo dito, ang tungkol po sa kalulatian na mag-aantay sa atin. So, sa ngayon, tayo ay pinahihirapan, pinapasakitan, ngunit yan ay malalampasan natin, dadating tayo sa kalulatian, at ang nagpapasakit sa atin, mananagot sila sa harap ng Diyos. Verse 11, To this end, we always pray for you, that our God may make you worthy of His calling, and powerfully bring to fulfillment every good purpose and every effort of faith. So, una po nagpasalamat si San Pablo sa pananampalataya at pag-ibig na palaging lumalago. Ngayon po, siya'y pinagdarasal niya naman ang mga Kristiyano. Hindi niya'y pinagdarasal sila para yumaman sila. Hindi niya sila pinagdarasal para maging malusog sila. Para maging successful sila sa buhay na ito. Ano'y pinagdarasal niya? That God may make you worthy of His calling na maging karapat-dapat kayo sa tawag niya sa inyo. At lahat po tayo'y tinawag. Unang pagtawag sa atin nung tayo'y nagkaroon ng buhay. When we are born, we are called by God to share in His uh, being. And then we, we are called when we are baptized no, to share in His life. At sa mga tawag na yon may kanya-kanya pa rin tayong calling. Ang iba, mag-asawa. Sa amin, maging pare. Sa iba, na maglingkod sa pamagitan ng kanilang mga profession o sa magitan ng mga pamilya. Pero sana maging karapat dapat tayo sa tawag ng Diyos. And powerfully bring to fulfillment every good purpose and every effort of faith. No, yan din ay pinagdadasal ni San Pablo na matupad ang lahat ng mga effort natin. Matupad ang lahat ng mga mabubuting hangarin natin. No, magandang ipagdasal yan. To bring to fulfillment every good purpose, every effort of faith na hindi masayang. Ngunit ang ating binabalak ay matupad, ay mangyari nga. Verse 12, that the name of our Lord Jesus may be glorified in you and in Him in accord with the grace of our Lord, of our God and Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan nito na maging worthy tayo sa kanyang calling na matupad ang mga gawain ng pananampalataya, ang mabubuting effort natin, we will give glory to our Lord Jesus Christ. That Jesus may be glorified in us. Maging maluwalhati si Jesus sa atin. 
No, dahil sa grasya na galing sa Diyos and our Lord Jesus Christ. Notice that uh, uh, St. Paul always connect God our Father and the Lord Jesus Christ. Glad Jesus may be glorified in us. God may be glorified in me. At paano nag-glorify ang Diyos sa akin? Kapag ako'y tapat sa tawag ng Diyos. Kapag ako'y tapat sa aking pagiging ama, pagiging ina, pagiging isudyante, pagiging obispo, no, pagiging manggagawa, ang Diyos nag-glorify sa akin. Kapag nagiging uh, natupad ang mga mabubuting hangarin natin, naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Let us let Jesus Christ be glorified in each one of us. So, yan po yung uh, pangalawang panalangin niya. Tingnan niyo, maiksi lang yan. Yan, chapter 1. So, chapter 1, may mga 12 verses lang. Chapter 2 naman. We ask you, brothers, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our assembling with Him, not to be shaken out of your mind suddenly or to be alarmed by a spirit or by an oral statement or by a letter allegedly from us to the effect that the day of the Lord is at hand. Ngayon, pumasok na siya sa isang topic na gusto niyang talakayin dito. At yan po yung pagdating of our Lord Jesus Christ and our assembling with Him. So, yan po yung topic. Alam po natin bilang mga Kristiyano, inaabangan natin ang pagdating ng Panginoon. Siyempre, marami nang tatanong, kailan ba yan? Paano ba yan? Kasi alam natin, pagdating niya, tayo'y makikisama sa Kanya. We will be assembled with Him. Kaya, sinulat dito ni San Pablo upang uh, Uh, bigyan sila ng kapanatagan. Kasi marami pong mga kuro-kuro na dumadating. So, let do not be alarmed by a spirit. No? Baka may nagsabi, oh, nagpakita ang isang anghel na dumating na raw ang Panginoon. O kaya may nagsa, sa atin pa ngayon, o nagsalita yung Santino, sa, uh, Santo Nino. O ang mahal na ina nagsalita na magtatapos na raw ang mundo. Or by an oral statement, o baka may ibang nagdala ng mensahe, galing daw sa amin. Or a letter, allegedly coming from us. So, ginugulo ang, ang mga pangkristyano sa pamagitan ng mga pangitain ko, no? Sa pamagitan ng mga statements, may sinabi daw, sinabi daw namin, pahayag daw namin. O kaya sa pamagitan ng letter, may sulat daw na galing sa amin that the day of the Lord is at hand, and nandito na, dumating na ang Panginoon. Hindi ba hanggang ngayon may mga taong nagugulo ng ganun? Tayo po ay nag-aantay ng Big Bang. No, no mga nakaraang buwan, may nagsabi, dadating na ang Big Bang. Sasabog ang makiling. Magkakaroon ng uh, uh, earthquake na 8.5. So, mga marami ba mga kuro-kurong ganon? So, let no one deceive you in any way. Ah, maganda yan para sa atin. Huwag tayo manilang. Let no one deceive you in any way. For unless the apostasy comes first and the lawlessness one, the lawless one is revealed, the one doomed to perdition, perdition, so, yan po yung sinasabi niya, bago dumating ang Panginoon, Dadating muna yung apostasy. Apostasy, ibig sabihin yung uh, pagtakwil sa pananampalataya ng marami. Dadating yung lawless one, yung walang nanin, hindi yung naniniwala sa batas. The one doomed to perdition. So ito po yung mga uh, different ways of speaking about that great phenomenon of turning away from God. Apostasy, the lawless one, the one doomed to perdition, who opposes and exalts himself above every so-called God and object of worship, so as to seat himself in the temple of God, claiming that he is God. So yan, dadating muna yung nagpapanggap na siya yung Diyos. 
o sa iba pang writings, lalo sa Book of Revelation, dadating yung Antichrist no, na magpapanggap na siya niya ay Diyos at dapat sambahin siya. At siya pa nga ay uh, uh, ma, uh, mat, uupo sa mga simbahan, sa mga dambana. Kasi siya daw ay Diyos, the anti-God, the anti-Christ. Verse 5, Do not recall what, do you not recall that while I was still with you, I told you these things? So, pinaalaala sa kanila ni Pablo, na sinabi ko na sa inyo ito, dadating yung mga bagay na ito bago magtatapos ang mundo. Kaya huwag kayong maniwala na may nagsabi na nandito na siya. Hindi pa nga dumating yung kaguluhan na yan na inaasahan natin. And now you know what is restraining that He may be revealed in His time. For the mystery of lawlessness is already at work. But the one who restrains is to do so only for the present until he is removed from the scene. Tingnan niyo po yung mga pag-aan, mga katuroan na ito ay medyo malabo. Kaya nga may nagsasabi na this, should, this could not be the situation of Paul in the early 50s. Kaya may nagsasabi, mahaaring itong mga katuruan ito ay dumating much later on. No? Kaya ito ay sinulat ng isang tao nung pakatapos ng mamatay si Pablo. Because this concern of the lowless one, the mystery of lowlessness, it was not the concern of the church of Paul at the time. It was a concern of later churches. No, maybe in the year 70s, the year 80s, the year 90s, nung dumating na ang mga persecutions ng mga Romans. No, persecution ni Nero at iba pa mga Roman emperors na talagang uh, kinakalaban nila ang mga Kristiyano. Hindi pa naman yan nung panahon ni Paul dito. Kaya verse 7, For the mystery of lawlessness is already at work. No, nandiyan na yung lawlessness. Nandiyan na yung pag-uusig. Totoo. Nung panahon ni Pablo, inuusig na sila. Pero ang umuusig sa kanila noon ay hindi pa mga Romano. No, maraming umuusig sa kanila noon ay mga kapwa pa nilang mga Hudyo. At kung may mga Romano man, ginamit ng mga Hudyo, ito mga Roman magistrates. Tulad ng yari sa Filipay. But the one who, is, who restrains is to do so only for the present. Ngayon lang siya nagre-restrain. Hindi pa buo yung persecution sa atin. Until he is removed from the scene. And then, verse 8, The lowless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and render powerless by the manifestation of his coming. So itong lowless one, kung sino man yan, kung ano man yan, yan po'y matatalo din ni Jesus. Sa pamagitan with the breath of his mouth, Hindi ba kinuha natin last time yung sinasabi nating spiritual armor, spiritual combat? At sa spiritual combat, ang isang panlaban ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nanggagaling sa kanyang bibig. Kaya ang panlaban po natin sa ganitong kamalian ay ang salita ng Diyos. And he will be rendered powerless by the manifestation of the coming of Jesus. Kaya ano pa pong kasamaan na dadating? O kaya may nagbabanta na dumating ng kasamaan? Maniwala tayo that Jesus is Lord. Siya po ay Panginoon. Huwag tayong matakot. Ang mga bagay na ito ay uh, matatalo din natin na nasa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Balikan po natin sa Matthew 24, 24. Sinabi mismo ni Jesus, False messiahs and false prophets will arise. They will perform signs and wonders so great as to deceive if that were possible even the elect. So sinabi na mismo ni Jesus na bago siya dumating, bago magwakas ang bunong ito, 
Dadating ang mga false messiahs and false prophets. At maraming malinin lang. Kahit na yung mga taong pinili, ay malinin lang din. Di ba nakikita din natin ngayon yan? Paraming mga manlilin lang. No? Maraming mga nagtatayo na kanya-kanyang mga relihiyon, Maraming mga ideas na dumadating, kuminsan clothed in religion, kuminsan clothed in science. No? Na malilin lang ang marami. Mababasa din po natin sa Revelation chapter 13 verse 13. Itong beast na ito, itong halimaw na ito, performed great signs, even making fire come from the earth, from heaven to earth in the sight of everyone. So, talagang maraming may manlinin lang, kahit na mga natural phenomenon. So, aasahan natin yan. Pero huwag dapat tayong maggulo. Huwag dapat tayong manghina ang loob. Kasi alam natin, ito'y lilipas din at si Jesus ay Panginoon. So, balik po tayo sa chapter 2, Thessalonians, verse 9. The one who's coming springs from the power of Satan in every mighty deed and in signs and wonders that lie. Verse 10, And in every wicked deceit for those who are perishing. Because they are not accepted, they have not accepted the love of truth so that they may be saved. So, tingnan po natin itong power of Satan, itong lawless one pala, itong son of perdition, is a manifestation of the power of Satan. At dadating nga siya with mighty deeds in signs and wonders na manlilin lang sa marami. No, itong deceit, every wicked deceit, No, para madala yung perishing. At bakit nga sila madadala? Dahil sa sa hindi, hindi sila naniniwala, did not accept the love of truth that they may be saved. So, yan po yung panlaban natin sa kasinungalingan, sa panilin lang, sa pandaraya. Truth. Katotohanan. Pero sana po, nasa atin, mayroon pong love for truth. Love of truth. Pag-ibig sa katotohanan. No? Kaya nga, talagang hanapin natin yung totoo. So ngayon po, ang daming mga falsehood, napapaikutan tayo ng mga fake news, ng mga false news. No? Pero kung tayo ay naghahanap ng katotohanan, tayo po ay maliligtas. At kung talagang hinahanap natin ang katotohanan, nagtataya tayo para sa katotohanan. Ngayon pa lang. So verse 11, Therefore God is sending them a deceiving power so that they may believe the lie. Kasi wala silang love for truth, kaya sila'y maniniwala sa sinungaling. And that all who have not believed the truth, but have a Uh, approved wrongdoing may be condemned. Napakahalaga po ang truth. Hindi ba yung sinabi ni Jesus kay Poncho Pilato nung iniimbestiga siya ni Poncho Pilato? Sinabi ni Jesus, Precisely I've come for this to bring about the truth. No, kaya si Jesus ay ang katotohanan. I am the way, the life, and the truth. Kaya kung hindi po tayo naghahanap ng katotohanan, kung wala tayong pagmamahal sa katotohanan, we will be condemned by our wrongdoing. No? Ngayon po, napapansin na natin yung power of deceit. No? Nandiyan yung uh, kuminsan nakakalungkot, pati yung mga dapat honorable people tulad ng mga leaders, dapat nagsasabi ng katotohanan. Napakahirap pati mga leaders nagsisinungaling oh, sa bayan. Oh, kaya yan po, nandiyan yung deceiving power. Kung ni tayo walang pag-ibig sa katotohanan, malilin lang tayo. Verse 13, But we ought to give thanks to God for you always, brothers, loved by the Lord, because God chose you as the first fruits of salvation through sanctification by the Spirit and belief in truth. 
Kaya siya ay nagpapasalamat sa mga Kristiyano sa Tagatasalonika kasi sila po ay naniniwala sa katotohanan. Pinili kayo ng Diyos as the first fruits of salvation. Anong ibig sabihin ng first fruits? Unang bunga. Ibig sabihin kayo yung unang naniwala. At dahil diyan, you're sanctified by the Spirit and belief in truth. Pinababanal kayo ng Espiritu Santo. Mahal kayo ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos. Pinababanal kayo ng Espiritu Santo sa inyong paniniwala sa katotohanan. That's why, my dear friends, during this time of great deceit, sana manalig tayo, mahal tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, pinababala tayo ng Espiritu Santo, hindi niya tayo hahayaan na madala ng kasinungalingan. Ito po'y pinasasalamat ni Pablo at pwede na tayo magpasalamat din sa ganito na kalagayan natin. To this end, He has also called you through our gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ. At saan tutungo itong pagpili ng Diyos, itong pagmamahal ng Diyos, tutungo ito sa kaluwalhatian. Kaluwalhatian ni Jesus na babahagi na natin. Babahagi tayo. No, you are called through our gospel to possess the glory of our Lord Jesus Christ. Na tayo po ay makiisa sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakaganda po ang mabuting balita. Nakikisa tayo sa pag-ibig ng Diyos Ama at Diyos Anak. Nakikisa tayo sa kagalakan ni Jesus. At ngayon nakikisa tayo, makikisa tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Diyan po tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Therefore, brothers, stand firm and hold fast to the traditions that you were taught, either by oral statement or by letter of ours. Kaya manatili kayong matatag sa mga tradisyon na itinuro sa inyo. At paano po dumating ang tradisyong ito? sa pamagitan ng oral statement, so by word of mouth and by letter. At ngayon, hanggang ngayon po yung paniniwala, pinaniniwalaan natin, ang revelation ng Diyos, ang pahayag ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, ay dumadating sa atin sa pamagitan ng divine revelation, divine tradition. Uh, tradition, ibig sabihin, yan po yung tinanggap natin, hindi naman inimbento. Dumating sa atin at binabag, binabahagi natin sa iba. Yan yung divine tradition. At paano po natin natatanggap itong divine tradition? Paano natin binabahagi no, sa ating paniniwala sa theology? Nandiyan po yung scriptures, kasulatan. Kaya mahalaga yung kasulatan. Pero kasama ng kasulatan, nandiyan yung oral tradition pagsasabuhay ng buhay ng Kristiyano. No, hindi lang po tayo kasulatan lang, sola scripturas, para lang uh, sulat lang, Bible lang. Kasama po ng Bible, nandiyan yung buhay Kristiyano. Yan yung oral tradition, pamumuhay natin. Kaya ang ating pananampalataya, hindi lang po nanggaring sa Bible. Hindi naman lahat no nang gustong sabihin ng Diyos ay sinulat lang sinulat na no mayroon pa pang ipinapaabot sa atin ng Diyos no na ipinaabot sa atin sa pamagitan ng practices of the church no hanggang ngayon dumadating sa atin kaya ginagabayan po tayo nito no verse 16 may our lord jesus christ himself and god our father who has loved us and given us everlasting encouragement and hope through His grace, encourage your hearts and strengthen them in every good deed and word. So, sana ang uh, the Lord Jesus Christ and God the Father, ulitin ko, palaging dinidikit ni San Pablo, the Lord Jesus Christ and God our Father, na siya nagmamahal sa atin, 
at nagbibigay sa atin ng everlasting encouragement. Nagpapalakas ang ating loob at nagbibigay ng pag-asa sa atin ay palakasin kayo in every good deed and word. Kaya po sa ating pagsisikap na isabuhay ang pananampalataya, nandyan palagi ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, nag-i-encourage sa atin that we may persevere in every good word. Last chapter, chapter 3. Finally, brothers, pray for us so that the word of the Lord may spread forward, may speed forward and be glorified as it did among you. So habang ipinagdadasal namin kayo, ipagdasal nyo rin kami. At ano namang hinihingi ni San Pablo na panalangin na ang salita ng Diyos ay mag-move forward and be glorified. Sa iba rin, kumalat lalo ang salita ng Diyos. May the word of the Lord speed forward and be glorified. So sa pamagitan namin, sana maipahayag ang salita ng Diyos. Yan lang naman ang hinihingi ni Pablo. No, na maging successful kami sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. And that we may be delivered from perverse and wicked people for not all have faith. At ipagsanggaling, ipagsanggalang din kami sa mga taong masasama na sumisira sa aming trabaho. Verse 3, But the Lord is faithful and He will strengthen you and guard you from the evil one. This is very comforting. The Lord is faithful. Tapat ang Diyos. Papalakasin tayo at iingatin tayo from the evil one. Hindi ba yung dinadasalin natin sa our Father? Forgive, uh, as, forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Guard us from the evil one. Kaya, makakaasa tayo. Ano mang kahirapan na dumadating, kaya po natin yan na paglabanan. We are confident of you in the Lord that we, that what we instruct you, you both are doing and will continue to do. Ito po yung nagbibigay ng kagalakan kay Pablo. Ang, kanilang, ang kanyang tiwala na hindi siya papabayaan ng mga Kristiyano. Na ang kanyang itinuro sa kanila ay kanilang patuloy na ginagawa. Hindi ba yan din yung kasiyahan ng mga guro? ang itinuro nila ay nanatili sa kanilang mga estudyante. Pero lalong-lalo na kay Jesus at sa mga apostles at sa mga missionaries na ang kanilang itinuturo ay naisa sa buhay. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the endurance of Christ. Beautiful. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the endurance of Christ. No, yan po na ang ating puso ay palaging nakatuon sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtsatsaga ni Jesus. Kaya kapag tayo po ay nahihirapan sa mga problema sa buhay, tumingin lamang tayo sa crucifix. Paano nagtsaga si Jesus? Pag nilaya natin, Jesus carrying His cross to Calvary, He also endured suffering. Nagtsaga siya. We instruct you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, to shun any brother who conducts himself in a disorderly way and not according to the tradition they receive from us. So, maging maingat lang kayo sa ibang mga kasamahan no, na itinuturing natin kapatid that conduct themselves in a disorderly way and not according to the tradition that they received. Na hindi nila sinusundan ang alituntunin ang buhay na ibigay namin sa kanila. For you know how one must imitate us. We did not act in a disorderly way among you. Kaya, ipinipresent ni San Pablo, hindi lang ang kanyang teaching, pati ang kanyang example 
sinabi na natin yan last time. Hindi lang sapat na turuan natin ang mga tao, dapat ipakita natin paano isabuhay ang itinuro natin sa kanila. So you know how one must imitate us. Can we also bring that out to the others? Can you bring that to your children? Imitate us. Imitate me. Sikapin niyo naman ang sundin ang buhay ko. Can we present our lives, ourselves, as examples? At sinabi niya, we did not act in a disorderly way. Kaya huwag kayong sumunod sa mga tao na ang buhay nila ay magulo. Nor did we eat food received free from anyone. On the contrary, in toil and drudgery, night and day, we worked so as not to burden any of you. Ano ba yung disorderly way na sinasabi niya? Yan yung mga tao siguro na hindi na nagtatrabaho kasi dadating na ang Panginoon, magtatapos na ang mundo. Kaya sila ay nanggugulo na lang sa iba. Hindi na, hindi kami ganyan. Nung kami kasama ninyo, kumakain kami sa bunga ng aming pawis. Kami mismo nagtrabaho, hindi kami nagpapasuporta sa iba. Day and night, we worked so that I'm, we may not be any a burden to you. May karapatan naman kami kasi binigay namin ang buhay namin sa ganitong gawain, pero hindi. Hindi kami nagpapasuporta sa inyo. Nagtrabaho kami. Verse 9, Not that we do not have the right, But rather, we wanted to present ourselves as a model for you so that you may imitate us. Sabi niya, may karapatan kami kasi kami nagbibigay ng mabuting balita sa inyo. So, nararapat man lamang nasuportahan niyo ang aming pangailangan, ang aming mga pagkain. Pero hindi. Because uh, from the very beginning, yan yung purpose niya. That we may be a model to you so that you can imitate us. In fact, when we were with you, we instructed you that if anyone was unwilling to work, neither should that one eat. No, yung hindi magtrabaho, huwag kumain. No, dapat ang pagkain nyo ay bunga na inyong pagtatrabaho. No, so, iyan po'y sinunod, sinunod ng maraming mga monks sa mga monastic orders. Ni sila'y nagsisikap na magkaroon ng hanap buhay. No, para naman hindi sila maging burden sa mga Kristiyano. Kaya nga nung una, yung mga best wine ang galing sa mga monasteries. Uh, ngayon, may mga cookies na gawa sa mga monasteryo. No, may mga uh, ibang mga uh, madre na bubuhay sa kanilang pananahi. Para hindi sila umasa lang sa iba. So those who would not work should not eat. We hear that some of you are conducting themselves among you in a disorderly way, not keeping busy but minding the business of others. Hindi na busy sa trabaho, nakikialam na lang sa gawain ng iba. Yan po yung problema sa kanilang paniniwala na nandito na ang Panginoon. Kung nandito na ang Panginoon, magwawakas na ang mundo. Bakit pa kami magtatanim? Bakit pa kami magtatayo ng bahay? Bakit pa kami mag-i-invest? Magtatapos na ang mundo. Pero paano sila mabubuhay? Ay di pa hingi-hingi. Di pa kikilam sa buhay ng iba. No? Kaya disorderly ang, ang buhay. Hindi yan. No? Kung dadating ang Panginoon, dumating siya. Pero tayo ay magsisikap sa ating gawain. Such people we instruct and urge in the Lord Jesus Christ to work quietly and eat their own food. To very practical si San Pablo. No, so work quietly ko anong trabaho niyo? Kayo ba ay karpentero? Kayo ba ay magsasaka? Kayo ba ay manggagawa? No, gawin niyo. At wag tayong aasa sa iba. But you brothers do not be remiss in doing good. So, hindi lang tayo naghahanap buhay para sa ating sarili. Naghahanap buhay din tayo para makatulong sa nangangailangan. So, do not be remiss in doing good. Do not stop doing good. If anyone does not obey our word as expressed in this letter, take note of this person not to associate with him that he may not be put to shame. 
that he may be put to shame. Yung ayaw pong maniwala sa aming sinasabi nito, huwag niyong pakisa, uh, pakiisahan para mapahiya naman at magbago sila. So para kay San Pablo, huwag niyong itolerate ang mga taong ito. Ay dapat silang idisiplina. So ito yung do not associate with those who do not follow the instruction ay makikita din natin yan sa ibang sulat ni San Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 5, verse 9, I wrote you in my letter not to associate with immoral people. So, iwasan natin. Chapter 5, verse 11 of 1 Corinthians. And now I write to you not to associate with anyone named a brother if he is immoral, greedy, an idolater, a slanderer, a drunkard, a robber, not even to eat with such a person. O makahi, mak, uh, makipaghalubilo sa mga taong ganun. In Romans chapter 16, verse 17, I urge you, brothers, to watch out for those who create dissensions and obstacles in opposition to the teaching that you le- le- learned. Avoid them. So ito namang naninira sa pagkakaisa natin. Iwasan nyo sila. So mayroon mga instructions si, si Paul no, na sa mga taong... Uh, nagiging masamang influensya, iwasan nyo sila. Verse 15, Do not regard him as an enemy, but admonish him as a brother. Wag nyo naman ituring na kaaway. Pero you have to admonish. Dapat i-correct. At yung non-association is one way of making the people feel na mali sila. No, may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. So, panghuli na ito. Now, by the way, bumalik tayo dyan. Hindi ba sa sinabi ni Jesus din sa atin? Kapang isang tayo gumawa ng masama, lapitan mo muna, kausapin mo. No, kung ayaw makinig, kumuha kayo isa o dalawa para may magpapatotoo. Ayaw makinig, sabihin mo pa sa simbahan. Ayaw makinig, hayaan mo na siya. Ituring mo siyang Gentile o kaya makasalanan. Hayaan nyo na siya. Pero yung mga paraan na yan ay para ma-realize yan na mali siya at makapagbalik siya ulit sa inyo. So after having said this, he said, May the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. Huli yung pagbati niya ulit sa kanila. This greeting is in my own hand. Paul's. This is a sign in every letter. This is how I write it. No, ibig sabihin, yung sulat na ito, hindi sinulat ni Paul. Mayroon siyang scribe, mayroon siyang secretary. At sa bandang huli, nagyan ang signature niya. Alam nyo, noong panahon, mahirap ang sulat. It requires certain skills kasi ang kanilang writing materials ay mga papyrus o kaya mga uh, uh, balat ng mga hayop nang hirap sumulat kaya it requires skills kaya iyan yung mga scribe kaya pagkatapos noon magbigay siya ng signature kaya ganoon din ang ginawa ni Paul ito ngayon ay akin na to aking signature na ito the grace of our Lord Jesus Christ be with you all hindi ba ginagamit din natin to sa ating pagbati sa misa the Lord Jesus Christ be with you all so, ito ba yung maiksing sulat ni San Pablo na tungkol po to sa issue ng katapusan ng mundo? May mga taong naniniwala nandito na at dahil sa paniniwalang yon sila ay hindi na nagtatrabaho. At uh, sabi ni San Pablo, wala pa yan kasi dadating muna ang mga pagsubok, ang mga panilin lang na gagawin ng demonyo at madadala dyan ang mga taong hindi naniniwala sa katotohanan. Kaya kailangan kayo manalig na mahal kayo ng Diyos at mag, uh, magtaya para po sa katotohanan at hindi kayo malinig. Sana po ito yung makatulong sa inyo. Basahin niyo uli ang liham, may isilang naman ito. At uh, sana maintindihan ninyo ang bawat sentence na nakalagay siya ng bawat verse at i-apply sa inyong sarili. Ano kaya nang sinasabi nito para sa aking buhay? 
Maraming salamat po sa inyong lahat.